Panginoong Diyos, maraming maraming salamat sa inyong paggabay sa amin nitong mga huling buwan. Kahit na napakaraming pagsubok at problema ang sabay-sabay na dumadating sa Pilipinas ngayon, ramdam na ramdam pa rin po namin kayo. At alam namin, ako, ako po naniniwala ako sa puso ko na kahit ano pang mangyari, hindi hindi nyo kami pababayaan. Kaya ngayon po, ako po ay taos pusong nananalangin na sana po ay dingginin niyo ang saloobin ng bawat Pilipino. Lalo na't magkakaroon ng final hearing ang Kongreso para sa franchise renewal ng ABS-CBN. Sana po ay buksan ninyo ang puso at isipan ng mga nasa Kongreso para sila po ay makarating sa isang patas na desisyon. At ako po ay naniniwala na kahit ano pa ang mangyari, ang kabutihan po at ang katotohanan ang mananaig sa huli. Nananalangin rin po ako na sana po ay tibayan niyo pa ang loob ng mga 11,000 and plus employees ng ABS-CBN at ang kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, at ng pag-asa. Iparamdam niyo po sa kanila na hindi niyo sila pababayaan. Ako po ay hindi po nanin, na, ako po hindi nawawala ng pag-asa kaya lagi lang po ako naniniwala sa inyo nananampalataya and I believe in love and I believe that we all deserve ABS-CBN and that ABS-CBN deserves a franchise maraming maraming salamat po Panginoon mahal na mahal po namin kayo Hi! Just another quick Vipassana update. We are now 5 days away from our 10-day silent retreat with the Yogi Lab. And today is actually day 5 of our fruits, smoothies, and soups week, which has been our diet this whole week so that we can start to control our cravings. 
because one of the main things about this vipassana meditation technique is that it can actually help you learn how to control your cravings and how not to react to them and personally i really need this because i noticed especially during this pandemic that food is really one of my biggest weaknesses and addictions i have to admit so moving forward i really hope to develop a healthier relationship with the food that i eat if you want to learn this technique for yourself, you can do so because this retreat will be offered for free online. And there are three different schedules that you can choose from which best suits your lifestyle. Just visit the link in my bio. Namaste! One of the most important lessons that my father shared with me is to treat everyone equally. One time he was giving me advice about work. Ang sabi niya sa akin, ang trabaho namin ay trabaho lamang. Sabi niya, hindi porkit lumalabas kami sa TV, ay ibig sabihin mas nakaangat kami o mas nakakataas kami sa ibang tao. Sa kanya ko natutunan na lahat tayo ay pantay-pantay. We are all equal and we are all the same. Lahat tayo magkakasama sa mundong to. At kung paano ko lang nakita na kung paano niya tratuhin lahat ng tao sa paligid niya na pantay-pantay lang rin. Natutunan ko yun sa kanya. At hanggang ngayon, lalo na ngayon, sa nangyayari sa mundo, napaka-importante na Tignan natin ang ating mga kapwa na pantay-pantay. Tignan natin sila sa mata para malaman nilang hindi sila nag-iisa dahil magkakasama tayong lahat dito sa mundong ito. Dapat tayo'y magtulungan, magmahalan, magkaisa.